あら法師山本修五郎昭平寺の春慶が荒法師と言われるようになったのはそう古いことではない。昭平寺は武蔵の国における臨済門の巨殺の位置であるがその頃はいわゆる関東五山の異貌も薄くなりさして傑出した人物も現れずいたずらに王・唐・漢三子の政治をしのぶ臨済宗門の最も衰えた時代で大徳寺のことを引いている昭平寺もすでに昔の総合はなかったしかしそれでも慶泉和尚のもとに老若14人の僧が研鑽していたしまた諸国から来て傾斜する修行僧も常に三五人は書かなかったのである純慶は元土地の貧しい豪子の子で幼い時孤児になったのを慶泉が引き取って弟子にした。性質のごくおとなしい頭の優れて明敏な少年だったから和尚もこれは広いものだと言い檀家の人々も「春慶様は今に第一式におなりなさるだろう」と噂をし合っていた彼は18歳になった時京へ登って東福寺に入りそこで2年さらに建仁寺から鎌倉へ来て遠隔寺で2年前後丸6年の修行をして昭平寺へ帰ったその時24歳になった彼は見違えるような異常婦に成長していた骨太の六尺近い体つきも浅黒い顔にぐいと一文字を引いたような眉も経験と光を放つ僧帽もすべてがたくましい力感に満ちあふれていた。僧帽が見違えるようになったのとともに性質もずんと変わった。少年の頃から無口だったのがますますひどくなり、時たまものを言うときには何か噛んだものを吐き出すような調子だった。春慶様はおかわりなすった。昔永山の荒法師と呼ばれたのはあんな風だったろうかいかにも荒法師という風だいつか知らんそういう評判が立ち始めやがてその名が近在に広まってしまったのである晩春のある朝早く一人の農夫が畑へ行こうとして昌平寺の裏を歩いていたすると頭の上の方で突然妙な叫び声が聞こえたびっくりして振り仰いでみると寺の境内にある高い茅の木のてっぺんに誰か人がかじりついていたまだ足元はほのぐらかったが小杖のあたりは明るいのですぐにそれが春慶だということが分かった農夫はもう一度びっくりしてしばらくその異様な姿を見上げていたがやがて恐る恐る呼びかけてみた「春慶様そんなところで何をしておいでなさる?」すると木の上からはひどく腹を立てたような声で怒鳴り返した「真理を探してるんだ!」そしてそれっきりまた創業の空をにらんで動かなくなった農夫にはもちろん新魚が何であるかわからなかったので庄屋の勘右衛門という隠居に聞いてみた隠居は大層並行した様子で「ああ」だの「うう」だのとしばらく頭をひねっていたがつまりそれは。まあ言ってみればこんなものだそう言いながら指で空に円を描いてみせた「それが真如でございますか?」「まあそうだ」「すると丸いものですな」「そうだ」「硬いものですかな?」それとも柔らかいものですかな?」かくも柔らかくもない色は
無色透明だよ。生きているんですかそれとも。いや、生きてもいないし、死んでもいない。なんだかちっともわかりませんが、一体その正体は何でございますかな正体は。弱ったな。隠居は自分でもじれったそうだった。つまり、こうだ。この天地の間にあるものはすべて移り変わる。今形があっても焼けて灰になり腐って土となる。山は崩れるし川は。つまりそういうふうにいろいろと絶えず移り変わっている。その中で絶対に変わらないのが深夜だ。増えもせず減りもしない。焼けも腐りもしない天地が滅びても滅びないまあ言ってみれば真如とはそういうものだそうするとそいつはよっぽどしぶといものですな農夫は下せたような下せないような妙な顔をしたそれで、えー、何かそいつは薬にでも使うんですかなそれからなお半時ほど同じような問答が続きやがて隠居勘右衛門が腹を立てて奥へ引っ込んでしまったので農夫は結局何もわからずじまいだったこのことが噂になりだしてから間もなくある日の日ざかりに春慶は大具を手にして本堂の裏の片隅をせっせと掘り返していた。季節はもう初夏に入って照りつける日光は境内の若葉に反映して目に痛いほどギラギラと輝いていた春慶はまるで頭から水を浴びたように汗水くで今はもう身の丈を越すほども掘った穴の中でなお懸命に桑を振るっている勾配の僧たちが何を言っても聞かないし和尚が出てきて叱りつけたけれど耳にもかけなかったそのうちに檀家の老人が墓地へ雪がけに見つけて何気なく呼びかけた「春慶様暑いのにご苦労でございますなあしかし何をしていらっしゃる」。春慶は桑を打ち下ろしながら怒鳴り返した。神女を探しているんだそれからすぐに続けて「世にもなし天空にもなし地面の下にでもあるかと思って」そう言ったその声はまるで泣いているようだったと檀家の老人は後で語ったそれからひとしきり「神女」という言葉がところの流行りものになった。春慶の気候は次々と絶えなかったがここでは詳しく書いている必要はないだろう。こうして年が明け天正18年となった5月の末の一日である。慶泉和尚が法上で客と話をしていると小坊主の一人が走ってきて。けたたましく和尚を呼び立てた。北条様、早く来てください。大変です。どうしたのだ。春慶様が今本堂でご本尊様と喧嘩をしています。バカなこと言うな。本当なんです。ご本尊様と本当に喧嘩をしているんです。客がいるので、バカなことをと叱りつけたが。和尚はすぐに立って法上を出て行った。春慶は本堂の趣味団の前に立っていた。片手に教官を持っているのはそれまで度胸をしていたものであろう。趣味団に向かってぬっくと立ち、右手をぐっと前へ突き出しながら、本尊の釈迦如来像に大喝をくれていた。貴様はどこの何者だそれは天外をビリビリ震わせるほどの声だっ
身につけている万員は何だラホツとは何だ眉間の白号とはそもそも何だ何時はいずれの変動から来たトングだいえ仏とはそも何者かシュンケ入ってきた慶泉和尚が後ろから叫んだ「その方何をしておる気でも狂ったか」。春慶はくっと振り向いた。火を発するかと思える草眼で慶泉を旗と見油汗のにじみ出た額を高く上げて彼は叫んだ。いかにも慶泉は気が狂ったかもしれません。しかし死の恩望にお尋ね申す。この釈迦如来はどこの何者ですか毛髪の玉と縮れた身に万意をまとったこの偶像はそも何者ですかさような愚問に答える言葉はない。では私から申しましょう。これは。と春慶は手を挙げて騎士と本尊を指さした「これは天竺のカビラバスツ城主の子でシッタルタといい後に釈迦ニと呼ばれた人間の模造でございましょう。だがその天竺の一城主の子が我らにとって何だというのです。私は幼少の頃からこの像の前に廃棄し朝な言うな監禁供養してきました。一口に申せばこの釈迦ニ像に仕えてきたのです。一体これはどういうわけですか大大和の国に生まれた春慶が何のために天竺の一城主のこの模造を廃さなければならぬのです。まことに樹家石城を家とし主城を再度するということが相当の悲願なれば。この林間たる道東と異国の像を捨てることが第一ではありませんか。春慶はまずこの仏像を放置します。そうはめきながら、彼は非常な勢いで趣味団へ飛びかかった。和尚は驚いて、誰ぞ参れと叫んだ。春慶は気が狂った。誰か来て取り押さえろ。自僧たちは向こうからこの様子を見ていたので、呼ばれるまでもなく、はせつけてきた。そして暴れ回る春慶を取り囲み、力を合わせてそこへねじ伏せた。構わぬから縛って、京像へ押し込めてしまえ。慶泉はそう命じた。彼らは縄を持ってきて春慶をぐるぐる巻きに縛り上げた上坑道の裏にある胸像の中へ担ぎ込んだ春慶は抵抗をやめてされるままになっていた目を閉じ口を引き結んで埃り臭い板敷きへ投げ出されたきり身動きもしなかった「よく聞け春慶」。慶泉和尚は彼の上へ身をかがめ一言ずつ噛んで含めるように言った「お前は生学問に当てられているのだ道東や仏像の否定などは伝布もたやすく口にできるさような眼前さまつのことに心を取られるようでは大悟の京に至る道はまだまだ遠い」。修行の初めには誰しも一度は混迷するものだいや三度も五度も混迷し気も狂うだろうけれどもそれが猛衆となっては救う道はない己を超脱せよささたる自己の観念にとらわれるな学問は必ず一度その範疇の中へ人間を閉じ込めるその範疇を打開することが修行の第一歩であろう頭の中からまず学問を叩き出すがよい極石たる古中から飛び出して
空かつたる大世界へ心を放つのだ窓を開けろ春慶は黙っていた和尚の言葉は何の感動をも与えなかった様子である彼は息も絶えたもののように青白い顔をのけざまにしてほこりの上に横たわっていた春慶の脳裏には荒涼たる風景が巨来していた葉の落ちた林が見える裸の細い枝が玄関の風の中でヒューヒューと鳴く枯れ草の惨めに固くしがみついた果ての知れぬ荒れ地どこから来てどこへ行くともなく灰色に伸びている一筋の長い道暗淡と垂れ下がった鉛色の雲の下にぞっとするほど寒々と凍っている沼そしてそういう風景の中をとぼとぼと歩いてゆく人間の孤独な姿がいつまでも彼の空想を引きずってやまない人間はいつかは死ぬのであるいかなる富も権力も死から逃れることはできない堂々五十年の努力は金殿玉楼を作り牽制と陥落を与えるかもしれないが一度死に遭うやすべて跡形もなく消え去ってしまうこの世にあって存在の確かなるものはまさに死を置いて他にないのだかくて死はすべての消滅でありながらしかも唯一の確かな存在であるというこの矛盾は果たしてどう返すべきものだろうか彼は6年の間この疑問を解くために修行してきたしかし追求すればするほどわからなくなるばかりだった初山の学童に学んだがそこには経典の軸の末説をもてあそぶ反射哲学が横行していたし全門を叩けば功労の仮面をかぶった瑠璃禅の周期ばかりが鼻をつく生死調達口頭でやすやすとそう一括できるのは死がいかに咲くべからざる宿命であるかという定感に発するもので生きてあることを肯定する上には立っていない万物無常生者必滅という観念を土台とするならば生死調達はその逃避であるこれはどうしても春慶には承服することができなかったあらゆる生物がやがては死滅するだろういかなる代償をもってしてもそれだけはあがなうことはできないに相違ないそれはまさに動かすべからざる事実であるしかし同時にあらゆる生物が生きてあることも事実ではないか生物はすべて死ぬまでは生きるのである死が否定しがたいものであるなら生もまた否定することはできない死が必ず厳然するものだとすればむしろ生きてあることを肯定しそのまさしい意義を把握すべきが先だ生死調達は生きることの上に立たなくてはならぬ春慶はその一点に心身を叩きつける思いで修行したそして今日までに得たものは空空たる無だった彼の脳裏を巨来する荒涼たる風景ひたすら死の道を行く絶望的な人間の姿それがどうしようもない力で彼の観念を引きずり回すのだその時世間はどんな状態だったろうか本能寺に滅びた信長の後を受けて秀吉が目覚ましく台頭してきた戦えば破り責むれば必ず下し次第に諸国を己の手に収めた上天正十四年にはついに大乗大臣に任ぜられて天下はそのイブの前に承服したけれども無論まだ
太平というには遠い年々どこかに陛下が上がるし現に関東には北条氏の強大な勢力が根を張っていて今豊臣氏に完全と一線を挑み小田原城を中心に慌ただしい風雲が巻き起こっているこういう世相をブッドは何と見るか「修羅猛州の巷」とよそに見下すだけである。戦火に追われたる民たちにも一晩のせがゆをすれば農事たれりとしている主情サイドというのは公絶の理想で実際には全く主情と交渉がないこういう事実だけを取り上げて頭皮を論ずるのは誤っているしそれではそこからどう実践に踏み込むべきかを考えると春慶にもまるでコートがつかないのだ。彼は仏法そのものにさえ疑いを持った「宗教は理論によって現れはしない」「発生は極めて素朴で感銘だ」「彼は発生まで変えるところに打開の道を求めた」「その第一が釈迦は天竺人であるという分かりきった点である」天竺人を本尊とすることにいささかの疑いを持たない仏法のあり方それがともかく一筋の光となって彼の頭にひらめいてきたのだしたがって本尊法竹は彼の目的ではなくそこから改めて出直す手段だったのである夜になってから小坊主の一人が握り飯を持ってきたそして自分の手で持ち添えて食べさせようとしたが春慶は目を閉じたまま石のように動かなかった「食べないんですか食べないとお腹が減りますよ」。小坊主は気の毒そうに何度も念を押したが「うん」ともすんとも返事がないのでやがて握り飯を竹の皮のまま口の届きそうなところへ置いてそっと出ていったあくる朝同じ小坊主がまた結び飯を運んできた時前夜の者のが手もつけずにあるのを見たそれからは幾たび来てみても同じだった飯粒を口にしないばかりでなく水も飲まない「春慶様大丈夫ですか小坊主は心配そうにのぞき込んだ「少しでも食べる方がいいのになそれでないと死んじまいますよ」。春慶はやはり答えなかった小坊主はいかにも思案に余ったという様子でため息をついたそれから首をかしげながら「和尚様が縛ったりしたんで」よっぽど腹を立てたんだな」と低い声でつぶやき悲しげに胸像を出ていったこうして飲まず食べず眠りもしない日がたっていった5日までは記憶にあるがそれからどれほどの時が過ぎたか覚えていないけれどもそのうちに外で何か変わったことが起こったらしく慌ただしく寺へ出入りする人の足音や急にひっそりしたかと思うとにわかに罵りわめく声などが混沌とした春慶の意識を時々現実へ引き戻しただがそれを不審に思うゆとりはなかった彼は小坊主の口にした言葉を知らず知らずのうちに反数しながらふとそこに迷路の出口が見つかりそうに思え思想の虚実を集めて行使を続けていたのだ「飯を食わぬと腹が減るそしてついには死ぬその通りであるそしてそれがその通りであることのすぐ次に何かがあるその何かが」「春慶は目を見開いた」
闇の中に目を見開いた春慶は呼吸を整え精神を凝らして知恵光の発するのを待った微妙な刹那とはそういう場合を指すのだろうしかしその時彼の目は観念の世界からまたしても胸像の中の現実へ引き戻された身を取り巻く塗りつぶされたような闇がどこからともなくかすかに明るみ始めたのであるそれは夜から朝への光ではなかった赤みを帯びているしゆらゆらと揺れる時々旗と闇に帰るがすぐまたおどろおどろしく光を妖艶するのだ目がそのことを認めると間もなく耳にも次第に外の物音が聞こえだしたカツカツと血をとどろかす馬蹄の音が山門から鐘楼の方へと失火した前庭のあたりで鋭い悲鳴が起こり「逃げろ!」というわめき声に続いて取り乱した人の足音が境内に横に崩れたった何か返事が起こっている春慶は初めて我に帰った数日前からおぼろげには聞いていた騒音が今はっきりと記憶の表によみがえりただごとでないという感じが彼を呼び覚ましたのだ春慶は身を起こしたその時いかにも気球を告げるように早金が鳴り出した胸像の中はいつか赤く揺れる光で満たされパチパチと物の焼けはぜる音が間近に聞こえるそしてふいに扉の隙間が目を見開いたかのごとく火炎の色に染まった寺が炎上している春慶は息が止まるように思いよろよろと立って扉へ身を持たせた耳を澄ますと騒動は寺の中だけではなかったはるかに遠くおそらく押しの城下とも思えるあたりでは陣金や銃声さえ聞こえていた合戦が始まっている彼はそうつぶやいた早金が旗と鳴りやみ逃げ惑う人の足音や引きちぎるような悲鳴が再び大きく耳を打った春慶は我知らず叫んだ「ここを開けろ!」けれども答えるものはなかった「おい妙心妙心はいないか!」小坊主の名を呼び続けたが燃え上がる炎とすさまじいうめきのほかにはもう人の声さえ聞こえなかった彼は扉から身を離したそして縛られたままの全身を力限り扉へ叩きつけた三度五度けれど扉はびくともしなかった不韻不食の体はそれだけでも精魂がつき彼は激しくあえいだいつの間にかあたりは非常に熱くなり巻き込んでくる煙が眼光を塞ぐように思える燃えているのは本堂であろう巨大なかなえでも沸騰するようなゴーゴーという炎の音が強度を押し包んだ「もうすぐここも火になるこのままいれば焼け死ぬだろう」。そのことがはっきりわかると春慶は突き上げるように憤怒を感じた死を恐れるのではない寺を焼かれることが悔しいのでもない何とも説明しようのないそして自分でも理由のわからぬ激しい怒りがムラムラと腹の底から突き上げてきたのだそれは彼の血の叫びであった彼の全身に流れている合子の血がブッドとしての彼の存在を引き裂いて出たのだ「くそここで死ねるか
春慶は再び身を起こしたその時である裏門の方からバタバタと走ってくる足音がして誰かが扉へすがりついたそして情を壊すのであろう長男の響きが鋭く耳を打った「妙心か!」春慶はそう叫んで扉口へすり寄った情の落ちる音がし扉が開いた彼は思わず目を覆った扉が開くといきなり天に中する火柱と眉を焼くような火器に表を打たれたのである目がくらんでよろめく彼を誰かが支えた「春慶様早く早く」そう叫びながらその手は彼をかき抱くようにした彼はその手の導くままによろよろと走り出した「妙心ではない」それは声と手の触感とですぐに分かった「女である」「確かに女に違いない」「しかし誰であるかは見当がつかなかった」「一体誰だろう」「皮膚を焦がすかと思える」牡蠣の中を走りながら彼は印象にある人の姿をかいさぐってみた裏門を出たところで「あ,あ京蔵へ火が移った」という声を聞いた春慶はもう目を開いていたが長い断食と精神の苦闘とでひどく体が衰えているから逃げ窓を人並みを抜けてゆくには連れの女の手にすがっていなくてはならなかったどこかで潮のように時をあげるどよめきが聞こえ銃声が続けさまに起こったおそらくかなり間近なところで合戦があるのだろう女は春慶を引きずるようにしながら懸命に走りやがて道を横に切れて林の中へと駆け込んだもう少しですもうすぐですから辛抱してくださいまし自分でもあえぎながらそう励ます声が春慶の耳に触れるほど近くに聞こえた彼にはもう返事をする力もなく女の温かい息吹が頬にかかるのを半ば夢のように感じていたもう炎の明かりもなく林の中はつま先もわからないほど暗かったそこを抜け出ると二十歳ですぐ左側に農家の明かりが見えるそれは墓守七兵衛の家だったそれでようやく自分を救ってくれたのは七兵衛の孫娘だということが分かったそうか花代だったのかそれならいいと思うなり足から力が抜けてゆき彼はふらふらと横へ倒れてしまったそれから翌朝までのことはちぎれちぎれの印象しか残っていない娘の叫び声で七兵衛とせがれの屋助夫婦が飛び出してきたようだ彼は三人に抱えられてその家へ行き何度のような部屋へ寝かされたそして温かい薄が湯をわずかにすすったのを覚えているがあとはただこんこんと何もかも忘れて眠ってしまった起き上がれるようになったのはそれから7日目のことだった寺の方へ詰めていたという七兵衛が戻ってきた朝初めて彼は寝床の上に起き直って食事をしていた命拾いをなされましたな老人は枕元へすり寄ってそう言ったお経像は風化になっていたものですから本堂の焼け落ちる前に火を吹き出したそうです客殿だけは残りましたがあとは目も当てられません一体火をかけたのは何者なんだ春慶はまだ何も知らなかったのである
石田自部将友の軍勢でございます。石田、自部将友が攻め込んできたのか。何でも三万の軍勢で、立林を攻め落とすなり、まっすぐに押し寄せたのだそうです。七兵衛老人は、次のように語った。豊臣秀吉は、天下の威勢を集めて小田原を囲んだがその一方で神助から武蔵上総にかけて散在する北条氏の俗上を攻めさせた総帥は石田三成その下に大谷義次長塚正家らを将とした兵三万は草原を踏みにじるごとく神助から武蔵へ殺到した。これに対して、立林城にいた北条氏則をはじめ板倉北大島西島足利など十八城ではその城将のほとんど全部が兵を引っ提げて小田原へ入っていたので留守軍は皆立林へ合体して防戦に当たったけれども三万の石田軍はわずか三日にしてこれをもみつぶしその勢いを勝って押し城へと攻め寄せたのである。星城は成田氏長の守るところだったが氏長はやはり兵を率いて小田原へ去り城には氏長夫人と三百そこそこの兵しかいなかった氏長夫人はいかにも武将の妻らしく立林へ合体することを拒み微々たる守兵と武器を持って石田軍に挑戦したのであった。奥方様のけなげなお覚悟を聞いて」と七兵衛は続けて言った「領民たちは逃げるものもなく竹槍竹槍を持ち米を担いで随分大勢の人数が城へ入りました」。また城へ入らぬ者も、そのところに踏みとどまりどこまでも五詰めの役を務めようと頑張っておりますだがそれでどうして寺が焼かれたのだ本陣に使うから明け渡せと石田軍から使者があったのですさすがに北条様は承知なさいませんでした寺を戦の道具には明かせぬそう言ってお断りなすったものですからとうとう火をかけられたのだそうでございます。桂仙和尚や僧たちは持田村の檀家へ立ちのいたという荒ましの話を聞いて春慶は深い吐息をついたまさに修羅の巷が厳然したのだそう思った。そして自分はこの渦に巻き込まれることなく弓道一筋の修行に出よう仏像を捨て寺を捨て身一つになって仏法の神髄を探るのだまことに生死を調達して生きる道いかなる大事に当面しても揺るがざる不動の一年その一つをつかむまでは運水を続けようそれれが自分に与えられた使命である。彼はそう心を決めて静かに寝床へ横たわったあくる日の午後のことだった春慶がうつらうつらしていると不意にこの家の表でけたたましい叫び声が起こった「どうした花よ」「お父っつん早く来て」。娘の声は震えていた。お城のお侍が怪我をして倒れているんです。どこだ？そこの栗林の中です。よし、すぐ行くぞ。お養子も来いと言いながら、やすけが飛び出し、すぐに彼の妻も出て行った。そして間もなく、彼らは誰かを運んできて。奥の前そっと寝かした様子だった「人に気づかれるな」とか
外に気をつけろ花よ」などとささやく声を聞きながらしかし春慶はそっと口の内で経文を図していた。ともすればあの胸像の中で感じたようなわけのわからぬ怒りがこみ上げてくるのだそれで努めて心を押さえつけ頭胸に心を集めていたのであるその日は暮れ方までに3人そういう負傷者が担ぎ込まれたみんなお市場のものかそれとも敵の者も,もいるのか寝たままの春慶にはわからなかったけれど七兵衛はじめ家族の者が手を尽くして介抱する様はよく聞き取れたことに娘の花代は一番敵吐きとして傷を洗い薬草をもみ包帯をするまでほとんど手一つにやっているようだった「ちょっとしみますから我慢してくださいましこれで血が止まりますから」「さあようございます」きっとすぐお楽になれますでしょう。決してお案じなさらないでお心安くお休みなさいまし。あとでぬくがいを差し上げますから。まるで病児をいたわる若い母親のような心のこもった温かい言葉を聞いていると自分が救い出された時の柔らかい手の食感が思い出され春慶は言いようのない感動がこみ上げてきて思わず目をつむらずにはいられなかったそういうひそやかな気配は夜明け方まで続いていた「へえ邪魔だ話せ!」鋭いわめき声で春慶が目を覚ました時夜はもうすっかり明け離れて障子には爽やかな朝の光があふれていた「でもそんなものはいないのですから」「花代の声だった」「つべこべ申すな訴えるものがあったから来たのだどけ」「いけません奥には病人がいるんです待ってくださいましあお父っつぁ」「争いは門口だった」「面倒だ踏み込んで夜探しをしろ」そうどなるのと一緒にバリバリと飛ぶすまを踏み破る音がした「いかん!」と自分を制止しようとしたが春慶の体はもう本能的に跳ね起きていた制しようがなかった手早く包囲を身につけ数珠を手にふすまを開けて難度を出るとちょうど押し入ってきた三人の鎧武者とバッと。たり顔を突き合わせたどちらも思いがけなかったが顔を突き合わせるなり春慶が「無法なことをなさるな」と言った自分でも意外なくらい圧倒的な調子だった「力もない百姓の家土足で踏み込み矢探しをするなどとは豊臣公の妙門にもかかわりましょう」。静かになさるがよい。何？何と言ったが、相手が奉仕なので、さすがに彼らも乱暴はできなかった。槍を持った一人が大股に進み出て、無法ではない。この家にお中道をかくまっておると聞いて改めに来た。家人が邪魔をするから踏み込んだまで、恩望には関わりのないことだ。それはこなたたちの聞き違いであろう。春慶は平然と言った。なるほど、負傷者は数名いる。重傷でこの辺りに倒れていたものを、ここへ運んで手当てをしてやった。しかしそれがお市場の侍か、寄せ手の武者かは知らない。捨てておけば死ぬので救っただけだ。お中道をかくまったなどということは断じてない。たとえ負傷者でも、上兵なれば改めるのが我らの役目だ。よろしいと。彼はむしろ、笑みを浮かべてうなずいた。それが役目ならば、見分なさるがよい。ただし、
手をつけることを固くお断りする。見られる通り、私は仏に仕えるものだ。僧侶には敵も味方もない。戦うだけ戦って傷つき倒れたもの、また草の上に無苦労を横たえたものは、敵味方の差別なく救っていたわり、念仏供養するのが仏の慈悲だ。こなたたちはすでに小平寺を焼いている。これ以上なお無法をするとすれば、臨在五山の草門を敵に回すとお覚悟はある。それだけをはじめにお断り申す。いざ、見聞なさるがよい。三人の武者は元気に詰まったようだった。春慶の言葉は道理を尽くしている。それを無視するだけの決意は彼らにはなかった三人はちょっと目を見かわしたが「とにかくおろとめるだけは」と一人が言い思い切りの悪い様子で奥の前へ入っていったそこには四人の負傷者が枕を並べていたけれどもみんな甲冑を脱いで下着一つになっている。石田軍は総勢三万余期だからたとえ味方でも顔だけで判断はつかなかったうんみんな重傷と見えるな槍を持った武者が不決断にそうつぶやいたすると次の者が「身動きもできぬものなら捨てておいてもいいだろう」と言い「そうだ落ちうどさえかくもっていなければ」そんなことを申し訳のように言い合うと来た時とは人間が違ったようにおとなしく外へ出て行ってしまった歌人は始終の様子を震えながら見ていたが三人が去って行くと花代がいきなり春慶のそばへ走り寄った「ありがとうございました春慶様おかげで皆様のお命が助かりました」。私もうダメかと思いまして私に礼を言うことはない無事に済んだのはあなた方に御仏の加護があったからだけれどもそう言いかけて春慶は七兵衛の方へ振り向いた「これからもまだ負傷者は出るだろうそれを全部この家で解放するわけにも行くまい幸い寺の客殿が焼け残ったというのだからあっちへ運んで世話をしたらどうかそうすれば寺のことではあるしお前方にも迷惑はかからないで済むだろうそれはようございますな私どもの迷惑はともかくここでは狭くて身動きもできませんぜひそうさせていただきましょうでは私は村の女手を集めてきます。花代もそばからうれしそうに言った「この渦に巻き込まれてはならぬ」そう思った春慶がこうして自分からその渦の中へ飛び込むことになった負傷者たちはすぐに寺の客殿へ運ばれその世話をするために村の女房や娘たちが集まってきた。食事をこしらえる者薬を作る者傷の手当てをする者それぞれ分担が決まるとまるで待っていたように次々と収容されてくる者が増えたみんな重症者ばかりで中には手当てをするいとまもなく死ぬ者も少なくなかったそしてそれらの中には寄せ手の兵もあったが運び込むとすぐに甲冑を脱がして敵味方の区別のつかぬようにしたし春慶が上に立って指図をしていたから石田軍も手をつけることができずしまいには帰っていくらか保護するようにさえなっていったこうしている間に戦は包囲の退陣になったお師匠はすばらしく戦った。館林では三千余期が合体していたのに
わずか3日しか持たなかった推しなどはただひともみと責め寄せたのに意外にもその矛先はぐわんと跳ね返された兵は三百そこそこだし小さな野次郎のことで防災が厳しいわけでもないけれども推し城には領民の力が集まっていた七兵衛の語ったように老養婦女まで竹槍を持ち米を担いで入場し外にいる者も城と固い連絡を取って密かに寄せてを悩ました石田軍は躍起となって攻め立てたが城兵は存分に引きつけて筆中の矢玉を浴びせまた不意に切って出ては縦横に暴れ回ったその戦いぶりの精悍さと領民の協力が一つになって三万の大軍を釘付けにしてしまったのである。六月も中旬になったある夜のこと、花夜が来てそっと彼にささやいた。ご苦労様ですけれど、ちょっと外へいらしてくださいまし。春慶はうなずいて立っていった。星一つ見えない暗い夜だった。寄せての陣のあたりはかがりを映すのであろう低く垂れた雲が明るく染まっているがあたりはひっそりと老けて物音もなく戦場のすぐそばだということが嘘のような静けさであった「うち死にをなすった方をお弔い申していますの」。花代はそっと言った「おいでを願って」供養していただくようにとおじいさまがそういうものですから大勢か八人でございましたそれから二人は黙って歩いた花世の若々しい呼吸を聞きながら春慶は危ういところを救われたあの世のことを思いまた今日までの娘の心労を思った彼が胸像にいたことは妙心から聞いたそうであるけれどもその妙心さえ忘れたほどの騒動の中であの猛火を犯して救いに来るということは若い娘にとってそうたやすい技ではない重傷で倒れている者を初めて助けたのも花よだった見つかればどんな罪に問われるかもしれないのに少しもためらわず助けてきてき解放した。どちらもささたる連憫や同情でできることではないそれは仏の慈悲にも立とうべきである春慶はそう思ったいや仏の慈悲でもこれほど直接に現れることはないだろう哲学は事実を拒否することに高さを見る仏法理論は慈悲について公園な説を立てるが目前の事実に対しては権力に屈するだけだ公園な理論をいかに巧みに積み上げても事実に対して無力なら遊戯と遊ぶところはないのである花世のしたことは仏の慈悲より大きく深いしかもなんと深く大きいことだろう春慶はふと娘の方へ感動のこもった声で呼びかけた「花よお前には神戸が下がるぞ」「何がでございますの?」娘はびっくりしたように振り返った春慶はもう一度「本当に神戸が下がる」と言った。人間がみんなお前のようになれたらな導かれていったのは七兵衛の家の後ろにある栗林の中だったそこには七兵衛とせがれ夫婦のほかに村の者が十人ほどいて今盛り上げたばかりのどまんじゅうを囲んでひっそりと佇んでいたみんな黙っていた春慶も人々の目礼を黙って受け静かに墓の前へ行って立った
下草の茂みから起こる虫の声を縫ってやがて数珠をもむ音と低い頭鏡が聞こえ始めた。吹け渡る林の中は神官として経文を唱える春慶の声は収集たる帰国を思わせる。しばらくすると七兵衛がつぶやくような声でそれにはし村人たちもそっとそれにつけ出した多分を計りながらしかしいかにも真実のこもった供養がそうして半時余りも続いたのであったそれから数日のちに行田の森で城兵衛が二十人ばかり切り死にをしたという評判を春慶は聞いたそれは真昼のことで彼らは山の木戸から飛び出し油断をしていた寄せ手の陣へ表も振らず切り込んだそして散々に敵陣を駆け悩ましたがついに行田の森へ追い詰められ一人残らずそこで討ち死にをしたのだという。彼はそれを聞くとすぐに寺を出かけたもちろん行って供養するつもりだったがそれよりも行って見ずにはいられない気持ちがあったそれは自分でもわからないあの憤怒心の底から突き上げてきて抑えようのないあの怒りが今また餓死と彼をつかんだのだ行田の森は城の南側にあった。昌平寺からは寄せ手の陣を回って行かなければならないのでそこへ行き着いた時はもう黄昏の頃である水田と足の茂った小卓に囲まれてその森はうつうつと暮れかかりどこかで物悲しげに日暮らしゼミが鳴いていた彼は包囲をかき合わせ数珠を取り出して聖域にでも参るような足取りでそこへ入っていった探して回るまでもなく死体はすぐに見つかった大きな杉の根方に下草のまばらに茂った土の上にまた彦場への羽村の陰にここに一人かしこに二人と倒れていた。春慶は不思議なほど落ち着いた気持ちで死者の沈頭に立っては供養をして回ったどんなにすさまじく戦ったのだろうみんな鎧もズタズタになりどれもこれも満身創痍の姿だった横顔を草に埋めているものもあり仰向けに倒れて目を見開いたまま死んでいるものもあった片腕のない死体足を失ったもの、体首ところを意にしたものなど形容を絶するすさまじいありさまだった「ナム十万の処物青木願わくば愛護の恩手を垂れて」春慶は心を凝らし念仏照明をしながら三人五人と供養していた。そして十七人まで数えた時である草ずりの跡も残らずちぎれた鎧をつけのこぎりのように刃こぼれの下たちを持って湿った土の上にうつ伏せに倒れていた一人の武者の前に立ち静かに経文を唱え始めると不意にその武者が「おんぼう無用だ」と物を言ってあまり思いがけなかったので彼はぎょっとして息を引いたよく見るとその武者はまだかすかに息がある彼は素早く辺りを見回し人影のないのを確かめてからそばへすり寄った「こなたは生きておいでだな傷はどこだ」「いや夜な」武者は首をゆすった「もう長くはないもうその時は見えている」「しかし
教文は読むに及ばないぞ。なぜ教文は無用だとおっしゃる俺は。ごくりと武者の喉が鳴った。荒い呼吸のためにしばらく言葉は途切れたがすぐまた懸命の力で続けられた。俺は。成仏するつもりはないからだ。お言葉ではあるがそれは違います。春慶は耳へ口を寄せるようにして言った。こなたに成仏するおつもりがあろうとなかろうと人間は死ねば皆御仏の手に救われて成仏する。無論教文などは読むまでもないがしかしそれは黙れ黙れ再び武者は首をゆすったさようなたわんごとは耳が汚れる貴様には俺の俺のこの姿が見えぬか俺は武士だぞ武士たる者はたとえ死んでも成仏はせぬあきらせつとなってこの領土とご主君を守護したてまつるのだ七度七度人間と生まれ変わってご主君を守護したてまつるのだそう言いかけて武者は驚くべき力でくっと顔を上げた「生きても死んでもクソの国土を守りご主君を守るこれがもののふの道なのだ俺だけではないぞ貴様が今まで供養してきたものは皆そうだ」。成仏しようなどと考えるものは一人もおらぬ。無用だ。無用だぞ、ぼう。それは必死の者の,の声とは思えぬ、激しい叱咤だった。無用だ、おんぼうという言葉を聞いたとき、春慶は立然としてそこへ立ちすくんだ。雷帝が頭上に落ちて瞬時に彼の骨肉を粉砕したかに思えた彼は我知らずうめえた何か脳裏に打開されようとしている長い間追求してきた生死の大事が衣を払ってその神髄を見せているのだ彼は名目し一年を凝集させたここにあったのだ。生きては命のある限り死ねばあっきらせつとなって七度も十度も人間に生まれ変わってあくまでふその国土とご主君を守護したてまつるという断じて成仏せずという微塵の惑いもなくただ一筋に貫き通した。烈烈かのごとき信念。生を生とせず死を死とせず現世も未来もあげて守護し奉てまつるという信念一つに生きるこれこそ生死長奪の境地ではないかこれこそ唯一不滅の道ではないかそうだこれだここにあった春慶はカッと目を見開いた。五山の学童に学んでも得られなかった。大蔵、経典も教えてはくれなかった。結果三千の修行も打開し、あたわざる者が今こそ彼の眼前に現れた。三乱たる好奇を放って、今こそ彼の面前に現れたのだ。
、聖あるものは必ず滅す。よいかな。春慶は片手を突き出していった。生きることが目的ではない。死ぬことが終わりではない。生死を超えて生き通す信念。何者が滅ぶとも、信念の滅ぶることはないのだ。見ろ。この領土は敵に侵犯され、領主も兵も古城を守って戦っている。この事実を目前にして、何の仏法、何の御道だ。己はこの地に生まれ、この郷土の恵みを受けて育った。これをよそにして、生死の大事があるか。足を地につけろ。道はここにある。ガツ。言葉の終わりは叫びになっていた。叫び終わると同時に彼は数珠を引きちぎった。バラバラと飛散する数珠玉を踏みにじって、彼は静かに目の前にいる武者を。抱き起こしたそれはとうにもう息が絶えていたけれど春慶は生きているものに対するようにささやいた「ただいまのご一言肝に銘じましたこなたには及ばぬまでもご意志を継いで城へ入ります」「ぶしつけながら鎧を借ります」そう言いながら死者の鎧を解こうとしたすると静かな人の足音がして「お手伝いをいたしましょう」そう言いながら花代が近寄ってきた春慶は思いがけなかったのであっと言った「お帰りが夜道になってはと案じられたものですから」言い訳をするように花代はちらとこちらを見上げた「ここだということがどうして分かった?」「お後からついてまいりました」「多分ここへいらっしゃるのだろうと思いまして」彼はじっと娘の顔を見守った花代はその目をまぶしそうに避けながらすぐに死者の鎧を解き始めたその姿を見やるうちにまだこれまでに覚えたことのない新しい火のような感動が胸へあふれてくるのを春慶は感じた花世のまぶしそうな目つきやどこかに軽いおののきの見える身ごなしやこちらへ見せている横顔の寂しげな色が何を漂白しているかということに初めて彼は気づいたのだ。それはまるで痛みのように直に彼の胸へ突き通りそこで火を吹き出すように思えた「生きるということがどういうものであるかを生まれて初めて見つけたように思えた」「私は城へ入る」。彼は叱りつけるような調子でそう言った。花代はそっとうなずいた。何もかも知っているという様子だった「すべては次の世のことだいいな花よ。はい約束するぞ」叱りつけるような調子だったがその中に隠れている意味はまさしく娘の心に通じたようだ花代はもう一度「はい」とうなずきながら解き放した鎧を持って立った「お着せ申しましょう」「うん」と言いながら春慶は包囲を脱いだ「これが門出である」「花代の方へ涙がつつと糸を引いた」暮れ果てた森のどこかでその時思い出したようにまた日暮らしがかなかなとさえた音を張って鳴き始めた
ほどなく寄せての陣へ浅野長政の軍勢が到着した浅野軍は武蔵の国岩槻城を攻め落としてきたのだがその寄せを買って押し城へ迫りなお躊躇する石田本軍を尻目に激しく戦ってついに城の一角へ突入することができたそれは押し城にとってまさに気球存亡の刹那であったけれども石田三成はそこで浅田軍に功を奪われることを心よしとせずあえて公園の兵を動かさなかったので城兵の一帯は猛然と決死の反撃を挑みついに突入した浅野軍の将士百余機を撃ってこれを城外へ駆逐したこの時城兵の中に一人の創業の武士がいてことに目覚ましく戦うのを浅野軍の兵たちは見た。彼は草釣りのちぎれた鎧を身につけ槍を取って真っ先に進んできたがそのまま表も取らず寄せての人数の真ん中へ突っ込みアシュラのごとく戦って討ち死にをした万一文字に突っ込んできた有様もすさまじかったし群がる人数の中で一歩も引かず奮戦した戦いぶりも類いのないものだった朝野軍の兵たちは後になってからもその時の話が出るたびに「あれは確かに名のある武士だったに違いない」と言い合った「後にも先にもあれほど大胆不敵な戦いぶりをするものを見たことがない」「敵ながら全く惜しい武士だった」。